வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆய் விவாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த வெயில் காலத்துலேயும் நிறைய பூக்கள் பூக்கிற பூச்செடிகளை பற்றி தான் ஒரு அஞ்சு பூச்செடிகளை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல் பூச்செடி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மல்லிகை மல்லிகை செடிக்கு வெயில் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க வெயில் காலத்தில் தான் தாறு மாறாக பூக்கும் இது வந்து போன வருஷம் என்னுடைய மல்லிகை செடி சின்ன செடியில் பூத்த பூக்கள் இதெல்லாமே அதனால் நீங்கள் மல்லிகை செடி பூக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த டைமில் நல்லா பராமரிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா தாறு மாறாக பூக்கும் பரவாயில்ல உங்ககிட்ட இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் நர்சரியில் வாங்கிட்டு வந்து பூச்செடி அதாவது பூவோடு இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் வச்சிங்கனாலும் இப்போ வந்து பூக்கும் பொதுவாக பூச்செடிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அதுக்கு வந்து ஆசிட் தன்மை ரொம்ப வேணும் எல்லா பூச்செடிகளுக்குமே இது வந்து காமனானது ஆசிட் தன்மை நிறைய இருந்ததுனாக்கா மண்ணில் அது வந்து நல்லா பூக்கும் அதில் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த ஆசிட் தன்மை இலை வழியாகவும் கொடுக்கலாம் நம்ம மண்ணுலேயும் கொடுக்கலாம் இலை வழியாக எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கனாக்கா தேமோர் கரைசல் அந்த தேமோர் கரைசலில் ஆசிட் தன்மை இருக்குது அதை தெளித்து விட்டீங்க அப்படின்னாக்கா வாரம் ஒரு முறை நீங்கள் தெளிச்சுட்டு வாங்க அதில் இருக்கிற ஆசிட் தன்மை நிறைய பூக்களை வந்து பூக்க வைக்கும் இதை பற்றி நான் நிறைய சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு ஒரு பூச்செடிக்கும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி நான் சொல்கிறேன் எல்லா பூச்செடிகளுக்குமே அது வந்து பொருந்தும் அதனால் மல்லிகை செடியை இந்த சீசனில் உங்கள் வீட்டில் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல வாங்கிட்டு வந்து வைங்க தாறு மாறாக பூக்கும் சரி அடுத்து இது ரெண்டாவது செம்பருத்திங்க செம்பருத்தி இவ்வளோ நாள் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கனாக்கா கம்மியாக தான் பூத்துட்டு வந்திருக்கும் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கனாக்கா நிறைய பூக்கும் முக்கியமாக நான் சொல்கிற பூச்செடிகள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஷேடில் வைக்காதீங்க நல்ல வெயிலில் வைங்க இந்த வெயில்லையும் தாறுமாறாக பூக்கும் அதே போல் செம்பருத்தியில் ஒரு சில பிரச்சனைகள் அந்த மொட்டுலாம் வந்து கீழே கொட்டுற பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அதை பற்றி இதில் பார்க்கலாம் செம்பருத்தியில் மொட்டுகள் பொதுவாக எல்லா பூச்செடிகள்லேயும் மொட்டுகள் கொட்டுது அப்படின்னாக்கா கால்சியம் சத்து குறைபாடு அது எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை ஓட்டில் இருக்குது அப்புறம் சுண்ணாம்புல இருக்குது நீங்கள் முட்டை ஓட்டை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அந்த தூளை எடுத்து நீங்கள் வேர் பகுதியில் போட்டு விட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த மொட்டுக்கள் கொட்டுற பிரச்சனைகள் வந்து இருக்காது இது எல்லா பூச்செடிகளுக்குமே நான் சொல்கிறது ஒரு ஒரு பூச்செடிக்கும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டு திருப்பி திருப்பி நான் சொல்கிறேன் இதனால தான் அப்புறம் ஆசிஷுவல் நீங்கள் எப்சம் சால்ட்டு அது வேர் பகுதியில் போட்டு விடலாம் அதில் மக்னீஷியம் கண்டென்ட்டு நிறையா இருக்குது அது வந்து நிறைய பூக்களை வந்து பூக்க வைக்கும் அதனால் உங்கள் செம்பருத்தி செடி வெயிலில் வைங்க நிறைய பூக்கள் பூக்கும் பெரிய பெரிய பூக்கள் பூக்க வைக்கிறதுக்கு சாம்பல் அல்லது வாழைப்பழத்தூள் இது ரெண்டுத்தையும் உங்கள்கிட்ட எது கிடைக்கிதோ அதை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் பெரிய பெரிய செம்பருத்தி செடி பெரிய பெரிய செம்பருத்தி பூ சாரி பெரிய பெரிய செம்பருத்தி பூக்கள் வந்து பூக்கும் இப்போ ரெண்டு பார்த்தாச்சா அடுத்தது மூணாவது ரோஸுங்க என்னடா இவர் வந்து ரோஸை பற்றி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் பொதுவாகவே ரோஜாக்கள் எல்லாமே வந்து வெயில் சீசனில் தாறு மாறாக பூக்கும் என்ன ஒன்று மற்ற ரெண்டு செடியும் நீங்கள் டைரெக்டாக வெயிலில் வைக்கலாம் ஆனால் இது வந்து ஷேடில் வைக்கணும் ரொம்ப உச்சி வெயில் படாத அளவுக்கு வைக்கணும் முக்கியமாக ஆனால் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மழை நாட்கள் பனி நாட்களை விட வெயில் நாட்களில் நிறைய பூக்கள் வந்து ரோஜா செடியில் பூக்கும் இப்போ ரோஜா செடிக்கு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நீங்கள் ஷேர் நெட் போட்டுருந்தீங்கனாக்கா அந்த ஷேர் நெட்டில் வைக்கலாம் அப்புறம் அந்த டேங்க்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்கள் வீட்டில் அந்த வாட்டர் டேங்க் அது கீழே வைக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு நிறைய பூக்கள் பூக்கும் அதே போல் வெயிலேருந்து நம்ம ரோஜா செடியை பாதுகாக்கணுன்னாக்கா பொட்டாசியம் சத்து நிறைய கொடுக்கணும் இந்த டைமில் அது வந்து வாழைப்பழ தோலில் இருக்குது அப்புறம் சாம்பலில் இருக்குது அதை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி நம்ம ஊற்றிட்டே வந்தோன்னாக்கா ஓரளவு நம்ம ஷேன்லெட் போடலைனாலும் வெயிலேருந்து இந்த பொட்டாசியம் சத்து வந்து ரொம்பவே வந்து நம்ம ரோஜா செடிகளை காப்பாற்றும் அதனால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட ஷேன்லெட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இந்த பொட்டாசியம் சத்து நிறைய கொடுத்து பாருங்கள் உங்கள் ரோஜா செடியை வந்து ஈஸியாக வந்து வெயிலேருந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்கலாம் அதே மாதிரி மற்ற செடிகளுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் இதுக்கு வந்து எப்சம் சால்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து நம்ம பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை ஊற்றிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற மக்னீஷியம் கண்டென்ட் வந்து நிறைய பூக்களை
கனகாம்பரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பனி நாட்கள்லேயும் மழை நாட்கள்லேயும் கம்மியாக தான் பூத்துட்ருக்கோம் ஆனால் வருஷம் ஃபுல்லாக பூக்கும் நான் சொல்கிறது எல்லாமே வருஷம் ஃபுல்லாக பூக்குங்க ஆனால் வெயிலில் தாறுமாறாக பூக்கும் இப்படி எடுத்துக்குங்க இப்போ கனகாம்பரம் வருஷம் ஃபுல்லாக பூத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த வெயில் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தாறுமாறாக பூக்கும் மற்ற டைமை விட அதனால் கனகாமரம் செடி கூட நீங்கள் இப்போ கூட வாங்கிட்டு வந்து வைக்கலாம் நர்சரியில் இருந்ததுனாக்கா நல்லா பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் நிறைய கலர் இருக்குது அது எல்லோ கலர் இருக்குது ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு கலர் இருக்குது முக்கியமாக இதில் வர பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கனாக்கா இலைகள் வந்து சுருட்டிக்கும் அதே மாதிரி வேரழுகள் நோய் வரும் அதனால் மழை நாட்களில் பார்த்திங்கனாக்கா இலைலாம் வந்து சுருட்டிடும் வேர் அழுகள் பிரச்சனை இருந்தாலே இலை வந்து சுருட்டிக்கும் அதாவது வேரில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னாக்கா இலைகள் வந்து சுருட்டிக்கும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வேருக்கு வந்து சோத்து கத்தாழ ஜல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து ஊற்றி விடலாம் இலை சுருட்டலுக்கு தேமூர் கரைசல் அல்லது புளிச்ச மோர்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து தெளிச்சு விடலாம் இப்போ தேமூர் கரைசல் தெளிக்கிறதுனால என்ன ஒன்றுனாக்கா அதில் இருக்கிற ஆசிட் கண்டன்ட்டை வந்து உங்களுக்கு நிறைய பூக்களையும் பூக்க வைக்கும் அடுத்தது அந்த இலை சுருட்டல் ப்ராப்ளத்தையும் வந்து சரி பண்ணும் டூ இன் ஒன் மாதிரி அதே மாதிரி இது பூத்து முடித்த உடனே நம்ம அந்த பூக்களை வந்து பறிச்சிடணும் அதில் செடியிலே வந்து விடக்கூடாது அப்புறம் அடுத்தது வந்து பூக்கள் வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் இதில் பூக்கள் பூத்துதுனாக்கா பூத்து முடித்த உடனே அந்த பூக்களை டெய்லி பறிச்சுக்கிட்டே இருங்க பறிச்சுட்டு அந்த அப்படியே விட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் இருந்து கூட விதைகள் வரும் விதைகள் மூலயமாவும் நம்ம இதை நடலாம் அல்லது கட்டிங் மூலயமாலும் இதை வந்து நம்ம நடலாம் ஓகே இப்போ நாலு பூச்செடி பார்த்தாச்சிங்க அஞ்சாவது தான் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வாடாமல்லி இந்த வாடாமல்லி வந்து பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி வாடாமலே இருக்குங்க அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு மேலே என்ன பண்ணா என்ன ஆகுனாக்கா அது காஞ்சி போயிடும் அதாவது விதைகள் மாதிரி வந்துடும் ஆனால் இது வாடவே வாடாது அதனால தான் வாடாமல்லி சொல்லுவாங்க இது ஒரு வாஸ்து பூச்செடி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டில் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த பூ வாடாமலே இருந்ததுனாக்கா அது பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு பூக்கள் வாடாமல் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அது ஒரு சந்தோஷம் அதை மனசுக்கு ஒரு திருப்தி அதனால தான் இதை வாஸ்து பூச்செடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு இந்த செடி வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட கேட்டுட்ருக்காங்க நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதோடைய விதைகளை வந்து சேகரிக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லை சென்னையை சேர்ந்தவங்க இருந்தாங்கக்கா பல்லாவரம் சந்தையில் வந்து இது வந்து விற்கிது ஒரு செடி ரெண்டு செடின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு செடியே ரெண்டு செடியே தெரில பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா அந்த மாதிரி விற்கிறாங்க ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வச்சோம் அப்படின்னாக்கா ஊருக்கே வந்து இது கொடுக்கலாம் ஏன்னா திருப்பி திருப்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வறண்ட நிலத்துலலாம் வந்து நல்லா வந்து வரும் அதாவது வறட்சியாக தண்ணியே தேவையில்லை அந்த இடத்துல கூட இது வந்து வளரும் இதுக்கு எந்தவித பராமரிப்பு நீங்கள் தேமோ நீர் கரைசல் அப்புறம் வந்து எப்சம் சால்ட்டு எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைங்க தானாக அது பாட்டு பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் மண்ணில் மட்டும் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா வேறு எந்த உரமும் கொடுக்க தேவையில்லை தண்ணி மட்டும் ஊற்றுங்க அது கூட ரொம்ப தேவையில்லை கொஞ்சமாக ஊற்றினா போதும் அது பாட்டு அது கடமையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குங்க அந்த கடமையை தவறாமல் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இந்த பூச்செடியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வைங்க அப்புறம் என்னங்க உங்கள் வீட்லேயும் இந்த அஞ்சு பூச்செடியை வாங்கி வைங்க பூக்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படாதீங்க சம்மரில் தாறுமாறாக பூத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கி